ഹലോ ഇന്നിവിടെ ഞാൻ സിക്ക് എക്സ് സി മെഷീൻ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പറയണം കേട്ടോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സിക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിംപ്ലിഫൈഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ടുഡേ വി വിൽ സി സിക്ക് എക്സ് സി എക്സ് സീസ് നത്തിമ വിച്ച് ഇസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എക്സ്ട്രാ എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ഓർ എക്സ്ട്രാ എക്സ്പെൻസീവ് ഓക്കെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സ്ട്രാ എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ഓർ എക്സ്ട്രാ എക്സ്പെൻസീവ് So, uh, in SICK XEEL, the case of memory in which it is also it consists of uh, bytes that are in memory organized. We know that one byte is 8 bits. So, 8 bit consecutive at all uh, location. One byte memory is in memory. That is the bytes that are in memory structure. Then, any three consecutive bytes is actually forming a word. 24 bits are in memory. That is the word that is in memory. അതുപോലെ തന്നെ സോട്ട് ഹൗസ് ടോട്ടലി അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ബൈറ്റ്സ് വിൽ ബി ദർ ഇൻ ദ മെമ്മറി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മെമ്മറിയുടെ സ്ട്രക്ചർ ദെൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടലി നയൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ സിക്ക് എക്സി ഓൾ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് അക്കമുലേറ്റർ ആർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റ്സ് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ സിക്കും സിക്ക് എക്സിയും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ്സ് ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സിക്ക് എക്സി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് അക്കമുലേറ്റർ ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റ്സ് ആണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഓൺലി ഈസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന ന്യൂമോണിക്സ് ആണ് ദെൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ പർപ്പസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ രജിസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എ ആൻഡ് രജിസ്റ്റർ എ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് അക്യുമുലേറ്റർ ദെൻ രജിസ്റ്റർ എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് രജിസ്റ്റർ വൺ ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ ദെൻ രജിസ്റ്റർ എൽ ദാറ്റ് ഈസ് രജിസ്റ്റർ ടു ലിങ്കേജ് രജിസ്റ്റർ ലിങ്കേജ് രജിസ്റ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സബ് റൂട്ടിംഗ് കോൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അതുപോലെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് രജിസ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ത്രീ ദെൻ എസ് ഈസ് ജനറൽ രജിസ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദെൻ ടി ഈസ് ഫൈവ് ജനറൽ രജിസ്റ്റർ ആണ് വീണ്ടും ടി എഫ് ആണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അക്കമുലേറ്റർ അതാണ് ഫോർട്ടി എ ബിറ്റ് ഇൻ രജിസ്റ്റർ കേട്ടോ അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അക്കമുലേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ആണ് ദെൻ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് വേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഡേറ്റ ഫോമാസ് ഡേറ്റ ഫോമാസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡിജസ് ആർ ആക്ച്വലി ഹിയർ സ്റ്റോർഡ് എസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇൻഡിജസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് സിക്കിലെ പോലെ തന്നെ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആസ് കീ കോഡ് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ സിക്ക് എക്സിയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് സപ്പോസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഡേറ്റ ഐറ്റംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി അപ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക അതുപോലെ ഒരു സൈൻ ഡെസ്പ്രൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമാറ്റിലായിരിക്കും ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ദൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോമാറ്റാണ് കേട്ടോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോമാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോമാറ്റ്സ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഫോമാറ്റ് വൺ ഫോമാറ്റ് ടു ഫോമാറ്റ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോമാറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫോമാറ്റ് വൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് സ്കീമാണ് അതിൽ ഓപ്പറൻ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദെൻ ഫോമാറ്റ് ടു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ബൈറ്റ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് ആണ് ഇത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് കൂടുന്നാലും വൺ ബൈറ്റ് അപ്പോൾ ടു ബൈറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് ആ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റിൽ ആദ്യത്തെ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഓപ്പ് കോഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ബാക്കി നാല് നാല് ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ആ വൺ ആൻഡ് ആ ടു അതുപോലെ ഫോമാറ്റ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ബൈറ്റ്സ് ആണ്
ഫ്ളാഗ് പി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ റിലേറ്റീവ് അഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് അഡ്രസ്സ് മോഡ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നറിയാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ളാഗ് സ്കീം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ളാഗ് പി ആണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ റിലേറ്റീവ് അഡ്രസ്സിങ് ഫ്ളാഗ് ബി ആണെങ്കിൽ ബേസ് രജിസ്റ്റർ റിലേറ്റീവ് അഡ്രസ്സിങ് ഫ്ളാഗ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സിങ് അതായത് ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്ററിലുള്ള അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് എടുക്കും ഞാൻ ഫ്ളാഗ് ഐ ആണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സ് ഫ്ളാഗ് എൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ ഈ ബിറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അത് വെച്ചിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സ് മോഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേഷനിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അഡ്രസ്സ് മോഡ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേയും കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അഡ്രസ്സ് മോഡ്സിന് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയാം അടുത്ത് തന്നെ നമുക്കുള്ളത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റിലെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിക്ക് എക്സി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മിക്കവാറും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സിക്ക് എക്സി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊന്നെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ലോഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ലോഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് എൽ ഡി എക്സ് എൽ ഡി സി എച്ച് അതായത് അക്കുമുലേറ്റർ ഓക്കെ ലോഡ് അക്കുമുലേറ്റർ വിത്ത് ക്യാരക്ടറാണ് എൽ ഡി സി എച്ച് അതുപോലെ എസ് ടി സി എച്ച് ഉണ്ട് എൽ ഡി എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഡ് എക്സ് രജിസ്റ്റർ അതുപോലെ എസ് ടി എക്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റോർ ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് രജിസ്റ്റർ ഇൻ ടു സ സ്പെസിഫൈഡ് ലൊക്കേഷൻ പിന്നെ ഇൻഡിജ്വൽ അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആഡ് സബ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് അരിത്തമാറ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് അരിത്തമാറ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഡ് സബിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഒരു എഫ് കൂടെ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ആഡ് എഫ് സബ് എഫ് മൾ എഫ് ഡി എഫ് അങ്ങനെ പിന്നെ കമ്പയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെച്ചാൽ സി ഒ എം ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ കമ്പയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു വാല്യു അക്കമുലേറ്റർ ഒരു വാല്യു ഒരു മെമ്മറിയിലുള്ള ഒരു വേർഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ കോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യും കണ്ടീഷൻ കോഡ് ലെസ് ദാൻ ആണോ ഈക്വൽ ആണോ ഗ്രേറ്റർ ആണോ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇത് കമ്പയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും സെയിം വേർഡ് ആയിരിക്കും ദെൻ ബ്രാഞ്ചിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കണ്ടീഷൻ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ജമ്പ് ലെസ് ദാൻ ജമ്പ് ഈക്വൽ ടു ജമ്പ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അതാണ് ഇവിടെ ജെ എൽ ടി ജെ ഇ ക്യു ജെ ജി ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷൻ കോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് നോക്കിയിട്ടാണ് എങ്ങോട്ടാണ് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തീരുമാനിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് സബ് റൂട്ടീൻ ലിങ്കേജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് സബ് റൂട്ടീൻ ലിങ്കേജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ജെ സബ് ആർ സബ് ഇതൊക്കെ ജെം ജെം ടു സബ് റൂട്ടീൻ റിട്ടേൺ ഫ്രം സബ് റൂട്ടീൻ അതാണ് സബ് റൂട്ടീൻ ലിങ്കേജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതും നമ്മുടെ സിക്ക് എക്സി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ഇൻഡെക്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് രജിസ്റ്റർ റിലേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ മാനിപ്പുലേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് രജിസ്റ്റർ മൂവ് ആർ എം ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് രജിസ്റ്റർ മൂവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ആർ എം ഒ രജിസ്റ്റർ മൂവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു രജിസ്റ്റർ റിലേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ ആഡ് ആർ സബ് ആർ രജിസ്റ്റർ അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇത് രജിസ്റ്ററിലാണ് ഓപ്പറേറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ രജിസ്റ്റർ കമ്പാരിസൺ ആണെങ്കിൽ കമ്പയർ ആർ അല്ലെ രജിസ്റ്ററിൽ ഡേറ്റ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ആ അങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഉള്ളത് സൂപ്പർവൈസർ കോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് സൂപ്പർവൈസർ കോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഇൻട്രപ്റ്റ് ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോളാണ് സൂപ്പർവൈസർ കോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ അതായത് ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റാണ് സൂപ്പർവൈസർ കോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റാണ് നമ്മുടെ സിക്ക് എക്സി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് പിന്നെ വരിക ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസിൽ വരുന്നത
uh, input or output data while CPU is busy with other works. Okay, but CPU busy are in the same time. I devices are in the input or output data transfer and better than the technique. Our start tie or hold tie or test tie or the neck of an editor instructions and out of code take another. Okay, up with the ring are in the lana. Uh, this is the Sikxil support. Now, we have Sikxil support in address modes. In the Sikxil address modes, we have to use the address modes. We have to use the format instruction types and format 3 and format 4. We have to use the e value 0 and format 3 UCM. We have to use the flag and value 1 and the format 4 UCM. अपन इवेड है पहले रीडियो ला एड्रेस मोड सेलेक्ट किए थे फ्लैग के ना बेसिस इधर आना बारे टेंड आया था अपन आधे तरह में बारे ना था इंडेस एड्रेस मोड आना अपन इवेड एक्स ना मंडरे फ्लैग ने का आना आ एक्स ने वाले वन ना आना था नंगे लाना नमले इंडेस एड्रेस मोड सेलेक्ट किया अपन इंडेस एड्रेस नम्मरे एड्रेसिंग इवड़ा कंडा फॉर्मेट थ्री आने के डिस्प्लेसमेंट एड्रेस आ रही है किधर नहीं करना फॉर्मेट फोर आने के एड्रेस आ रही है किधर नहीं करना अपन इंगले ये द फॉर्मेट आने ईड़ वाले नो के टे तीर मानी क्या इन्हें टे तंदरी के ना एड्रेस उनके डिस्प्लेसमेंट एड्रेस है लेंगे ले ये एड्रेस इन्द Enda ada yang nam X itu mana register na content itu ada di dalam mana, nama ko original touch itu ada sesuatu tu lalu, adanya index address mode. Okay, hmm, apik index address mode nama ko PC relative, adu boleh base relative address mode sekitar combine sih am betul. Apa anggana PC relative address mode itu combine re am na cale, adah itu nama le X itu ko ada endo ada di, apik PC le content itu nama le ada di. नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड्स अड़ते वीडियो ले चेंज हो रहा है तो, ओके थैंक यू